Yes, 10th class. Let's continue the lesson number 6 from your first flight book, 100 Dresses, Part 2. So our next para is, Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Mary went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. So, when they go to Wanda's house, which was a white color, shabby house, what Peggy do? She knocks on the door. लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिलता। उसके बाद she she is Peggy Peggy और Mary क्या करते हैं? उस घर के बैकयार्ड की तरफ जाते हैं और पीछे वाले दरवाजे से नॉक करते हैं। लेकिन तब भी भी कोई आंसर नहीं आता। There was no doubt about it the Petronsky were gone. How could they ever make amends? Now here you can see the difficult word make amends. Make amends mean to show that one is sorry by doing something. मतलब जब आप अपनी गलती को सुधारने के लिए सॉरी शो कर रहे होते हो सॉरी फील कर रहे होते हो दिस इज व्हाट मेक अमेंड्स अपने अंदर चेंजेस लेके आना तो यहां पे बोलती है कि कोई डाउट नहीं था जब उन्होंने बहुत नॉक किया और कोई रिप्लाई नहीं आया तो श्योरिटी श्योरिटी हो चुकी थी कि पेट्रोंस्की वहां से जा चुके हैं अब ये सोच के दोनों बहुत ज्यादा सैड थे कि अब वो अपनी सॉरी कैसे शो कर पाएंगे वांडा को कि वो कितना बुरा फील कर रहे हैं so they they started feeling more sad now. They turned slowly and made their way back down the hill. Well, anyway, said Peggy, she's gone now. So what can we do? Besides, when I was asking about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. अब उसके बाद जब उन लोगों को पता चल जाता है कि पेट्रोल्सकी इस जहाँ से जा चुके हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? अपने घर के जो रास्ता है, वो तय करते हैं और वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में क्या बात करते हैं पैगी बोलती है कि हाँ ये तो कंफर्म्ड है कि वो यहाँ से जा चुके हैं अब हम क्या कर हाँ हम कर भी कह सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को हटाकर अगर हम सोचें तो जो मैं क्वेश्चन करती थी वांडा से कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं वो क्वेश्चन करने के बाद जो वो आंसर्स देती थी अपनी ड्रेसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन देती थी उससे डेफिनेटली उसको गुड आइडियाज मिलते थे जिससे वो इतनी अच्छी-अच्छी ड्राइंग्स बना सकी और वो आइडियाज के चक्कर में उसने इतनी अच्छी ड्राइंग्स बना दी कि वो कांटेस्ट जीत गई यहां पे पेगी क्या कर रही है अपनी हार को कहीं ना कहीं डिफेंड कर रही है इस बात से कि वांडा को आइडियाज उसने दिए शी माइट नॉट इवन हैव द इवन हैव वन द कांटेस्ट अदरवाइज Mary turned this idea carefully over in her mind, over in her head. For if there were anything in it, she would never have to feel so badly. But that night, she could not get to sleep. Now, these are all the things that she's saying, that if she doesn't get an idea, then she can definitely win the contest. But the idea she got, and she made good drawings, and then she can win. तो मैडी भी ये सब चीजें अपने दिमाग में बिठा रही थी और वो सोच रही थी कि हाँ मुझे बुरा नहीं फील करना चाहिए इन सब चीजों के बारे में लेकिन वो अब इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी वो पूरी रात नहीं शो पाई वो सिर्फ क्या कर रही थी she thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in and she thought of the glowing picture those hundred dresses made all lined up in the classroom और उसके बाद वो क्या सोच रही है सिर्फ वांडा के बारे में ही सोचे जा रही है उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोच रही है जिसको वो रोज पहन के आती थी और वो उस छोटे से घर के बारे में सोच रही है जहाँ पे वांडा रहती थी तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही है और वो रात भर सो नहीं पा रही है और वो सोच रही है उन हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में जो वांडा ने बनाई थी और क्लास में लाइन अप लाइन अप है जो क्लासरूम में लगा रखी है वो ग्लोइंग पिक्चर्स जो पिक्चर्स बहुत ग्लो कर रही है उन उनके बारे में सोच रही है अब लास्ट में क्या होता है मैडी जो है सोचते सोचते अपने बेड पे बेड पे से उठ जाती है और अपने सर को थोड़ा सा प्रेस करती है अपने फोरहेड को प्रेस करती है टाइट अपने हाथों से और वो सोचती है कि फाइनली अब उसके दिमाग में ये सब चीजें चलते चलते जो है कुछ ना कुछ चल रहा है दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग She had ever done. After a long, long time, she reached an important conclusion. अब उसके बाद बहुत सोचने के बाद उसने क्या है? Finally, एक conclusion पे वो पहुँची जब उसने बहुत सोच लिया, तो एक result पे वो पहुँची. वो result क्या था? 
कि अब आज से वो कभी भी ऐसी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी जिसमें उसको उसका दिल गवाही ना दे If she ever heard anyone picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she would speak up. और वो क्या सोचती है picking up some picking on someone का मतलब है किसी को criticize करना किसी का मजाक उड़ाना. उसने decide कर लिया है, Maddie ने decide कर लिया है कि अगर अब कोई भी किसी का मजाक उड़ाएगा इस बात से कि वो देखने में बहुत funny है या उनके बहुत ही funny names हैं, तो वो चुप नहीं बैठेगी. वो उस समय बोलेगी और इस बात को रोकेगी. Even if it meant losing Peggy's friendship, she had no way of making things right with Wanda. But from now on, she would never make anybody else that unhappy again. Or अगर ये सब कर करते हुए उसको Peggy की friendship भी खोनी पड़े, तो भी वो उसको मंजूर है. लेकिन वो चुप नहीं रहेगी. यहाँ पे Maddie को ये तो पता है कि वो अपनी चीजें Wanda के साथ ठीक नहीं कर सकती है. लेकिन उसने ये decide कर लिया है कि वांडा के साथ चाहे वो चीजें ठीक ना कर पाए उसको उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन वो किसी और को अब दोबारा से अनहैप्पी दुखी नहीं करेगी जैसे कि उन लोगों ने यहाँ पर वांडा को किया था ऑन सैटरडे मैरी स्पेंड द आफ्टरनून विद पेगी दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स की इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्रॉइंग्स वर and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher ab saturday kya hota hai saturday ka din hota hai maddy aur peggy dono saath mein hi usko spend kar rahe hote hain afternoon ko aur wo dono kya decide karte hain ki wanda ko ek letter likhte hain ab wo wanda ko letter likhna shuru karte hain usme likhte hain wanda petronsky ke liye ek friendly way mein wo letter likh rahe hain जिसमें वो उसको बताते हैं कि तुम्हारे हमारे स्कूल में जो कॉन्टेस्ट हुआ था ड्राइंग कंपटीशन में उसमें तुम जीत गई हो और वो उसको ये बताते हैं उस लेटर के जरिए कि जो उसने हंड्रेड ड्राइंग्स बनाई थी वो बहुत ही प्रिटी थी और वो उससे पूछते हैं कि जहां वो रह रही है क्या वो जगह उसको पसंद है या जो उसकी नई टीचर आई है वो उसको कैसी लगती है तो जैसे एक नॉर्मल फ्रेंड से हम बातचीत करते हैं कैसे हैं क्या चीज चल रही है वो ही एक नॉर्मल फ्रेंडली वे में वो दोनों उसको लिख रहे हैं हालांकि वो उनको सॉरी बोलना चाहते थे लेकिन ऐसी कोई भी बात वो उसमें नहीं लिखते वो एक उसको फ्रेंड समझ के सारी चीजें जो है वहां पे लिख देते हैं दे है जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड एंड द साइंड विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव द मेल द लेटर टू बॉगिंग हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एंड लव Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. अब यहाँ पर क्योंकि वो sorry बोलना चाहते थे लेकिन sorry तो उन्होंने letter में नहीं लिखा कुछ ऐसा वो उन्होंने letter को इस एक friendly way में रखकर खत्म कर दिया जहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक Wanda को अपना अच्छा friend समझा और उस अच्छे friend के बारे में सारी चीजें वांडा के साथ उस लेटर में डिस्कस की और उस लेटर को उन्होंने एंड कर दिया बहुत सारे एक्सेस के साथ यानी बहुत सारे प्यार के साथ अपने बहुत सारे लव के साथ एज अ फ्रेंड और फिर उसके बाद उन्होंने बॉगिंग हाइट को वो लेटर मेल कर दिया अब बॉगिंग हाइट में तो वो रहती नहीं है तो फिर उसको वो लेटर कैसे मिले उन्होंने बॉगिंग हाइट तो लेटर मेल किया लेकिन उस पर लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड प्लीज फॉरवर्ड का मतलब बॉगिंग हाइट के जो पोस्टमैन है जो बॉगिंग हाइट में लोग रहते हैं उनको तो डेफिनेटली पता ही होगा ना कि वोंडा कहाँ गई है ये उन्होंने सोचा उन्होंने सोचा कि वोंडा का एड्रेस उनको वहां से उनको पता होगा और वो वहां पर उसको फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि मैडी और पैगी को वोंडा का एड्रेस नहीं पता है जैसे जैसे दिन बीतते बीतते जाते हैं उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता और लेटर भी वापस नहीं आता अब लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो उनके माइंड में ये चल रहा है कि क्या वोंडा को मिला होगा वो लेटर या नहीं मिला होगा फिर वो सोचते हैं कि लेटर तो हमारे पास वापस नहीं आया अगर किसी को नहीं पहुंचा होता तो हमारे एड्रेस पे वापस आ जाता लेकिन वो वापस नहीं आया तो शायद वोंडा को वो लेटर मिल गया है तो अभी दे आर कंफ्यूज कि वो लेटर मिला है या नहीं मिला है पर शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर वी कुड नॉट ब्लेम हर वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वोंडा डिड नॉट आंसर पैगी है the whole business and mary put herself to sleep at night making speeches about wanda defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you have got ab yahan pe 
वो अब उस लेटर की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा उसकी जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं कि क्योंकि वंडा बहुत ज्यादा हर्ट है और उस, उनसे बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो उसका आंसर नहीं करेगी क्योंकि उसके फादर का लेटर आया था ना जिसमें बोला था कि हम ये स्कूल छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सब लोग हमारा मजाक बनाते हैं है ना हमारे बच्चों का मजाक बनाते हैं तो वो उनको लगता है कि बॉन्डा बहुत ज्यादा हर्ट है बहुत गुस्से में है इसलिए वो कोई रिप्लाई नहीं करेगी और वो इस बात के लिए उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि गलती उनकी थी जैसे जैसे हफ्ते बीत गए तो जो वॉन्डा है उसका आंसर नहीं आया और धीरे धीरे पैगी जो है इस बात को भूलने लग गई लेकिन मैडी जो थी अभी भी उस बात को नहीं भूली थी क्यों क्योंकि रात को वो सो तो जाती थी लेकिन वो पूरे टाइम जो है इसी वोंडा के बारे में ही बोलते रहते थे नींद में भी वो वोंडा के बारे में बात करती थी क्या बातें कर रही होती थी कि क्राउड में बोंडा घिरी हुई है और सारी लड़कियां उसको चिढ़ा रही है उससे पूछ रही है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है और वो क्या कर रही है उस भीड़ में उन लड़कियों से वोंडा को बचा रही है डिफेंड कर रही है और उसको रोक रही है उन, उन, उसके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही थी तो कहीं ना कहीं मैडी अभी भी इस बात से ओवरकम नहीं हुई है एंड बिफोर वोंडा कुड प्रेस हर लिप्स टूगेदर इन टाइट लाइन द वे शी डेड बिफोर आंसरिंग मैरी वुड क्राइड आउट स्टॉप एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील अब जैसे वोंडा रिप्लाई करती है ना जब सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही होती थी तो वो बहुत ही अपने लिप्स को एकदम टाइट लाइन में बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में स्माइल भी नहीं होती थी फेस पे बस एक छोटा सा उसके जो लिप्स हैं वो खुलते थे और वो थोड़ा सा बोलती थी क्या बोलती थी कि हंड्रेड ड्रेसेस तो वो देखती है कि वोंडा बोलने ही वाली है जब सब पूछ रहे उससे तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है वो बोलने ही वाली है मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस है इतने में मैडी जो है जोर से चिल्ला के उठती है सबके ऊपर बोलती है स्टॉप सारे के सारे ये सुनकर अपने आप को अशेम्ड फीलने लगते हैं अशेम्ड फील करने लगते हैं सबको बुरा लगता है और सब लोग क्या है रुक जाते हैं तो ये सारी चीजें वो सोच रही है नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज नो ऑन द ग्राउंड क्रिसमस बेल्स इन स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लास रूम ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास लेटर शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग अब टाइम क्योंकि बहुत बीत गया है क्रिसमस टाइम आ चुका है दिसंबर का टाइम है और क्रिसमस की क्रिसमस आने वाला है रास्तों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है स्नो पड़ी है ग्राउंड पे क्रिसमस बेल्स जो है वो सब जगह डेकोरेटेड है सब लोगों ने अपने घर में स्मॉल क्रिसमस ट्री लगाए हुए हैं क्लासरूम में भी इवन छोटी छोटी क्रिसमस बेल्स और छोटे छोटे ट्रीज से डेकोरेशन की गई है जैसे ही क्रिसमस से पहले जो क्रिसमस की छुट्टियां पड़नी होती पढ़ने वाली होती है उससे जो लास्ट डे है उससे एक दिन पहले का उस दिन टीचर क्या करती है क्लास में एक लेटर लेके आती है और सबको एक लेटर दिखाती है जो कि उसको सुबह मॉर्निंग में मिला था मॉर्निंग में एक लेटर उसने रिसीव किया था वो क्लास में वो लेटर दिखाने के लिए आ रही है यू रिमेम्बर वोंडा पेट्रॉन्सकी द गिफ्ट लिटल आर्टिस्ट वन द ड्रॉइंग कंटेस्ट वेल शी हैज रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो देर शी लिव बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेटल्स तो यहाँ पे क्लास में वो लेटर लेकर जो मिस मैसेज उनकी क्लास टीचर आती है वो बोलती है कि क्लास क्या तुम लोगों को वोंडा पिक्चर्स की याद है वो एक लड़की जो एक आर्टिस्ट थी छोटी सी और वो एक गिफ्टेड आर्टिस्ट थी जिसको बहुत अच्छी ड्राइंग करनी आती थी जो हमारा ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीती थी तो जब वो उनसे पूछती है और उनको फिर उन, उनसे उनको बताने के बाद फिर वो बोलती है कि वोंडा का एक लेटर आया है उसने मुझे एक लेटर लिखा है और मैं बहुत खुश हुई है जानकर कि अब वो कहाँ रहती है क्योंकि मुझे उसका एड्रेस मिल गया है अब उस एड्रेस पे मैं क्या करूंगी उसको उसका जो ड्राइंग कंपटीशन जो उसने जीता था उसका मेडल मैं उसको उसके घर पर भिजवा सकती हूँ आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू द क्लास सेटअप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटेंटली इतने में क्या होता है वो बोलती है कि अब उसका लेटर में तुम सबको सुनाने वाली हूँ तो पूरी पूरी क्लास बहुत ज्यादा अटेंशन में आ जाती है और बहुत शांत हो जाती है सब अपनी क्लास में बिल्कुल शांति से बैठ जाते हैं और बहुत इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल ध्यान से उनके लेटर को सुन, सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं लेटर में क्या लिखा है लेटर में लिखा है डियर मिस मैसेन हाउ आर यू एन रूम थर्टीन यहाँ वोंडा लिखती है कि डियर मिस मैसेन उनकी क्लास टीचर आप कैसे हैं और रूम थर्टीन में जो बाकी बच्चे हैं वो सब लोग कैसे हैं आगे वो लिखते हैं प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन की दो हंड्रेड ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव अंड्रेड न्यू वन ऑल लाइन अप इन माई क्लॉसेज वो बोलती है कि वो जो प्लीज क्लास में जितने भी गर्ल्स हैं उनको बोल देना वो जो हंड्रेड ड्रेसेस मैंने बनाई थी जिनकी ड्रॉइंग वो सारी की सारी हंड्रेड ड्रेसेस वो लोग रख लें 
क्योंकि अब जो मैं नए घर में चली गई हूँ वहां पर मेरे पास और नई हंड्रेड ड्रेसेस हैं जो मैंने अपने क्लॉसेट में लाइन अप करके रखी हुई है बिल्कुल अच्छे से सजा के रखी हुई है तो वो ड्रेसेस सब गर्ल्स को बोलना कि वो रख सकती है आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्रॉइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड अ फ्रेंड मेरी टू हैव द ब्लू वन फिर वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जो पेगी है उसको आप ग्रीन वाली ड्रेस की ड्रॉइंग दे दो जिसमें की रेड ट्रिमिंग हो रखी है और पैगी की एक फ्रेंड है मेडी उसको ब्लू वाली ड्रेस दे देना ये वो उसमें लिखती है फॉर क्रिसमस आई विज दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू अब वो बोलती है कि क्रिसमस पे मैं इस अपने स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ और जो मेरी टीचर है मेरा नया स्कूल है वो यहाँ के जैसा बिल्कुल भी नहीं है मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी और सबको वो मैरी क्रिसमस विश करती है तो इस तरीके से वोंडा पिट्रोन्सकी का लेटर जब उन्होंने पढ़ा यहाँ पे उसका लेटर खत्म होता है और एंड में वो लिखती है योर ट्रूली वोंडा पिट्रोन्सकी ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मेडी एंड पेगी हेल्थ देयर ड्रॉइंग वेरी केयरफुली All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were staked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny, transparent paper were strung. The air smelled like Christmas, and light shining everywhere reflected different colors on the snow. Boy said, "Peggy, this shows she really likes us." Up, because. क्रिसमस की छुट्टियां पड़ गई है तो पैगी और मैडी अपने घर जा रहे हैं तो अपने घर जाते वक्त क्या कर रहे हैं उन्होंने वो ड्रेस ले ली जो वोंडा ने बोला था कि पैगी और मैडी को दे देना तो वो दोनों अपनी ड्राइंग्स जो ड्रेस वाली है वो लेकर बहुत केयरफुली घर जा रहे हैं तो वो रास्ते में क्या देखते हैं कि पूरे रास्ते में जो जितने भी घर है वो क्रिसमस की वजह से डेकोरेटेड है ग्रोसरी स्टोर इवन ग्रोसरी स्टोर में बहुत अलग अलग तरीके की क्रिसमस ट्रीज लगा रखे हैं लोगों ने अपनी विंडो पे डेकोरेशन करी करी हुई है तो ये माहौल पूरा क्रिसमस का उनको रास्ते में दिख रहा है और उस क्रिसमस की डेकोरेशन की वजह से जो हवा है वो भी क्रिसमस की स्मेल कर रही है सब तरफ क्रिसमस वाइब्स आ रही है लाइट जो है उस डेकोरेशन से इतनी शाइन कर रही है कि जो स्नो वाइट कलर है व्हाइट कलर की स्नो भी कलरफुल दिख रही है तो पैगी ऐसे में घर जाते हुए मैडी से बोलती है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो वोंडा है ना वो हमें बहुत पसंद करती है तभी तो उसने हमें वो ड्राइंग दी है तो यहाँ पे वो जो ड्राइंग वोंडा ने दी है उससे वो एनालाइज कर रहे हैं कि वोंडा उनको पसंद करती है उनको बुरा नहीं मानती इट शोज शी गॉड आर लेटर एंड दिस इज अ वे ऑफ सेंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट एंड दैट्स That I hope so," said Maggie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again, and couldn't ever really make things right between them. She went home and she pined her drawing over a torn place in the pink-flowered wallpaper in the bedroom. अब वो बोलती है Peggy मैडी से बोल रही है कि जो letter हमने भेजा था ना मुझे लगता है कि वो Wanda को मिल गया है और ये उसी के रिप्लाई में उसने लेटर लिखा है जिसमें वो बताना चाहती है हमसे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है मैडी भी उसकी हामे हामे लाते बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसे लगता है लेकिन अभी भी मैडी बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं है कि वोंडा उनको पसंद करती होगी वो अभी भी गिल्टी फील कर रही है उसको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसको पता है कि अब वो कभी भी उस टाइट लिप पॉलिश गर्ल को नहीं देख पाएगी दोबारा कभी भी लाइफ में और जो उसने गलतियां करी है उसको वो ठीक नहीं कर सकती कभी भी तो वो क्या करती है उसी सैड फीलिंग के साथ घर चली जाती है और घर में जाकर अपने बेडरूम की वॉलपेपर पे जिसमें पिंक फ्लावर का वॉलपेपर लगा होता है वहां पर एक टॉर्न प्लेस होता है एक एक जो है टूटा हुआ एक हिस्सा होता है वहां पर वो ड्राइंग जो है वो लगा देती है जब वो उस ड्रॉइंग को अपनी जो उसने गिफ्ट किए वोंडा ने वहां लगाती है तो शेबी रूम के मलाई फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स Mary sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. वो क्या देखती है कि जो उसका शैबी सा room है, एक ऐसा room जो बहुत साफ सुथरा नहीं है, मतलब थोड़ा पुराना हुआ वा कमरा है उसका, वो अब room उस drawing के लगने से बिल्कुल alive हो गया है. क्योंकि कलर्स आ गए उसके रूम में वॉलपेपर के साथ मैच कर रहा है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है अब मैडी क्या कर रही है अपने बेड पर बैठी है और उस ड्राइंग को कंटिन्यूसली देखे जा रही है और उसके बाद वो क्या करती है वहां से खड़ी होती है 
और कुछ नहीं बोलती शी सेट नथिंग और वो क्या कर रही है वो ये सोचती है कि वोंडा जो है हमारे साथ हमेशा से अच्छी ही थी और ये सोचकर उसकी ड्राइंग देख रही है वोंडा के बारे में सोच रही है और सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखें पूरी की पूरी ब्लर हो जाती है और उस ब्लर आईज से भी वो कंटिन्यूसली उसकी ड्राइंग को जो है देखे जा रही है देखे जा रही है गेज मतलब देखना घूरना वो उसकी पिक्चर को देखे जा रही है फिर एकदम से उसको पिक्चर में कुछ नजर आता है वो क्या करती है अचानक जल्दी से हासली मतलब बहुत जल्दी से जल्दी से वो क्या करती है अपनी आंखों को रब करती है और उस ड्राइंग को दोबारा देखना शुरू करती है अब उसने ड्राइंग में कुछ नोटिस किया है जो वो देखना चाहती है कि है क्या तो वो अपनी आंखों को रब करती है अब उसको क्या दिखता है वहां पे द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दट शी हैड स्कॉसली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्रॉइंग बट इट लुक लाइक लुक लाइक हर मेडी इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ वंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर Excitedly, she ran over to Peggy's. अब क्या होता है? वो जैसे उस पिक्चर को गौर कर रही होती है तो पिक्चर में उसको नजर आता है कि बहुत कलर्स हैं। और उस कलर्स की वजह से उसने उस ड्रेस के ऊपर जो एक फेस बना हुआ है और एक जो हेड बना हुआ है ड्रॉइंग में जो ड्रॉ किया था वोडा ने वो उसने नोटिस ही नहीं किया वो उसको हेड को नोटिस करती है वो नोटिस करती है तो उसको क्या पता चलता है कि ये तो फेस बिल्कुल मैडी की तरह लग रहा है यानी वो अब उसको फेस रिजेंबल कर रहा था बिल्कुल मैडी की तरह वो बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा है वो बोलती है कि क्या ये डेफिनेटली लुक लाइक हर ओन सेल्फ क्या ये बिल्कुल मैडी की जैसा या क्या उस यहाँ पे वोंडा ने ये मेरे लिए ही बनाया है वोंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर वोंडा ने एक्चुअल में वो जो ड्रॉइंग थी वो मैडी के लिए ही बनाई थी इसलिए मैडी का फेस उसमें था और तभी उसने बोला कि ये मैडी को ड्रेस दे देना और वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो सीधा पैगी के घर जाती है भागते हुए पैग शी सेट लेट मी सी योर पिक्चर व्हाट्स द मैटर आस्ट पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वोंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड मेडी केयरफुली रेज्ड इट अब क्या होता है वो पैगी के घर पहुंच के बोलती है पैग जैसे कि पैगी का निकनेम पैग है तो बोलती है पैग मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ मुझे तुम्हें तुम्हारी पिक्चर देखनी है जो वोंडा ने दी थी तो पैगी उससे पूछती है क्यों क्या हुआ और ये बोलते ही वो लोग उस पैगी के रूम की तरफ जाते हैं जहां पर रूम के अंदर बेड पर वो पिक्चर रखी हुई थी और जिसमें कि फेस साइड जो था वो कवर था तो मैडी क्या करती है उस पिक्चर को वहां से बहुत ही केयरफुली उठाती है और चेक करती है उस ड्राइंग में क्या है क्या उसमें भी सेम कोई ना कोई फेस है अब उसको देख के क्या बोलती है लुक शी ड्रू यू दैट्स यू शी एक्सक्लेम एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर दिट लुक लाइक पैगी What did I say? Said Peggy. She she must have really liked us anyway. Yes, she must have have really liked us anyway. Yes, agreed And she blinked away the the tears that that came every time she thought of Wanda standing alone in in sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off. After she had said, "Sure, a hundred of them all lined up." अब उस पिक्चर को देखने के बाद मैडी पैगी से बोलती है देखो इसमें तो तुम्हारी ड्राइंग बनाई हुई है ये देखो फेस इस ड्राइंग का ये तुम हो और वो इस बात को एक्सक्लेम करती है बोलती है देखो ये हेड ये फेस ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है और ये वोंडा ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है तो पैगी उसको बोलती है देखा मैंने तुम्हें क्या बोला था मैंने तुम्हें बोला था ना कि वोंडा मुझे हम लोगों को बहुत पसंद करती है और ये बात सुनकर फाइनली ये मैडी को रियलाइज होता है सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ वोंडा को हम हम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो भी इस बात से एक जुड़ जाते कि हाँ वोंडा को हम पसंद थे और फिर अब ये इस बात से जो है वो सारे के सारे अपने आंसू जो है पोष पोष देती है अब उसको जो है इतना रोना नहीं आता जब भी भी वो वोंडा के बारे में सोचती थी तो वो क्या करती थी तो रोना शुरू कर देती थी जब भी वोंडा के बारे में सोचती थी कि वोंडा जो है स्कूल यार्ड में उस सनी स्पॉट में सूरज के जो रोशनी में जहां पे वोंडा खड़ी होती थी बिल्कुल अकेली स्टैंडिंग अलोन लुकिंग स्टॉलिडली बिल्कुल अकेली जिसके साथ कोई नहीं था और उसके सामने बहुत सारी लड़कियां ग्रुप बनाकर क्या कर रही होती थी उस पर हंस रही होती थी और कैसे वो वोंडा वहां से जाती थी और सबको बोलती थी कि हाँ हंड्रेड ड्रेसेस हैं मेरे पास सारे के सारे लाइन अप है ये सोचती थी जब भी भी मैडी तो उसको आ, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे लेकिन अभी उसको सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ वोंडा उसको पसंद करती है तो उसने अपने आंसू जो थे अपनी आंखों से पोच लिए विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द